കെഎസ്ആർടിസിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരുകയാണ് ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ സി എ ടി യു ഐ എൻ ഡി സി സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ബി എം എസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും ഇന്ന് മഹാ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്താനാണ് എ ടി സി യുടെ തീരുമാനം വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരണാണ് ചേരുന്നത് ശരൺ ബസ് സർവീസുകൾ മുടക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ചയുടെ സാധ്യത ഇന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ചർച്ച സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാല് അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ സി എ ടി യുവിന്റെ അനിശ്ചിതകാല സമരം ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് ഇന്നും തുടരും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എൻ ഡി സിയുടെ രാപ്പകൽ സമരവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ബി എം എസ് ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം എ ടു സിയും സമരംഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അതായത് മഹാ കൺവെൻഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് എ ടു സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും ഏതായാലും നമുക്കറിയാം കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം അത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഈ ശമ്പള വിതരണ സമയത്ത് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതായത് ഈ മാസവും വീണ്ടും ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി മാറുന്നത് പ്രധാനമായും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രതിമാസം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടിയുടെ വരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും സമയത്ത് ശമ്പള വിതരണം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് മാനേജ്മെന്റ് പിടിപ്പുകേടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഊന്നിയുള്ള സമരമാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി വേണമെന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചിരുന്ന ആവശ്യം അതിൽ മുപ്പത് കോടി ഇന്നലെ മാനേജ്മെന്റിന് ലഭ്യമായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ മുപ്പത് കോടി കൊണ്ട് മാത്രം ശമ്പള വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇനിയും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി കൂടി ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ശമ്പള വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് അംഗീകൃത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും ശക്തമായ സമരരംഗത്ത് ശക്തമായി തന്നെ സമരം നടത്തുന്നത് ശരണി സ്ഥിരമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും സർക്കാർ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ധനവകുപ്പും പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ധനവകുപ്പിന് സഹായം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സ്വന്തം നിലയിൽ കുറച്ച് പണം കണ്ടെത്താൻ കെ എസ് ആർ ടി സി തയ്യാറാകണമെന്ന് എവിടേക്കോ ചില പിഴവുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തുടരുന്നില്ലേ എവിടെയൊക്കെയോ പിഴവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് കിരൺ അതായത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴും അറുപത് കോടിയിലധികം രൂപ സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാ കാലത്തും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സർക്കാരിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ശമ്പള വിതരണത്തിനായിട്ട് അറുപതിലധികം കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നേരത്തെയൊക്കെ മുപ്പത് കോടി ലഭിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പോലും അതിലൂടെ ശമ്പള വിതരണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പോയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്ര തുക കൊണ്ട് മാത്രം ശമ്പള വിതരണം നടത്താൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഏതായാലും ഇനി സർക്കാർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായി മാറുന്നത് പലപ്പോഴായിട്ട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അതായത് എല്ലാ കാലത്തും ഇത്രയേറെ തുക ഇതിനായി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ അതോ കുറച്ചുകൂടി സഹായം അതായത് ഇന്നലത്തെ മുപ്പത് മാറ്റി നിർത്തി കൂടുതൽ തുക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹായം അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം വരും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ അവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ശമ്പള വിതരണം സമയത്ത് ശമ്പള വിതരണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ വലിയ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നാല് അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരണ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സർവീസുകൾ മുടക്കാതെയാണ് സമരം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജന
അതായത് ഇന്നലെയാണ് ഈ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് സി എ ടി യു അനിശ്ചിതകാല സമരമാണ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഒപ്പം ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ രാപ്പകൽ സമരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ബി എം എസും എ ടി യു സിയും ഇന്ന് സമരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായി മാറുകയാണ് ഏതായാലും അവർ തുടക്കത്തിൽ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതായത് ഉടനെ തന്നെ ശമ്പള വിതരണം ആരംഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് അടക്കം മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചന നിലയിലാണ് വലിയ വലിയ സമരം ത്തിലേക്ക് പോവാതെ ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതകാല ഈ സർവീസ് മുടക്കാതെയുള്ള സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അലംഭാവം തുടർന്നാൽ അതായത് ശമ്പള വിതരണം ആരംഭിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നാല് അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടനകളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ സർവീസ് മുടക്കിയുള്ള സമരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശമ്പള വിതരണം നടക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമരമാർഗത്തിലേക്ക് കൂടി കടക്കാനായിരിക്കും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം ശരി എസ് എസ് ചേരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്നും എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകും വധഭീഷണി ഉള്ളതിനാൽ മൊഴിയെടുക്കണമെന്ന സുപ്രിയുടെ അപേക്ഷ കോടതി നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു രഹസ്യമൊഴിക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുമെന്നാണ് സ്വപ്ന ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന് സ്വപ്നയുടേതായി നേരത്തെ മൊഴി പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പോലീസിന്റെ പ്രേരണയിലാണെന്ന് സ്വപ്ന തന്നെ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ആണ് ചേരുന്നത് സനോജ് നേരത്തെ സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കേരളത്തിൽ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു ചിലത് പിന്നീട് സ്വപ്ന തന്നെ നിഷേധിച്ചു ജയിലിൽ വന്ന് പുറത്തു വന്ന ശേഷവും അവർ പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തി ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവർ ഇത്തരം ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൂചന നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ കിരണെ തന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എറണാകുളം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് രഹസ്യമൊഴി തന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സ്വപ്ന വച്ചത് ഈ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച മൊഴിയെടുക്കൽ വൈകുന്നേരം വരെ തുടർന്നു ഈ മൊഴികൊടുക്കലിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വപ്ന സുരേഷ് താൻ ഇന്നും മൊഴി കൊടുക്കലിന് വീണ്ടും ഹാജരാകുമെന്നും ഇതിനുശേഷം വിശദമായി മാധ്യമങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ദിവസങ്ങളോളം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആദ്യമായി ഒരു അഭിമുഖം നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനിലായിരുന്നു ആ അഭിമുഖത്തിൽ പോലും സ്വപ്ന സുരേഷ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയോ സ്പീക്കറിന്റെയോ പേരുകളൊന്നും തന്നെ ആ സമയത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെഴുച്ചിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശിവശങ്കറിനെതിരെയായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്നാൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇനി എന്ത് പറയുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തായാലും നേരത്തെ സ്വപ്നയുടെ എന്ന പേരിൽ ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശബ്ദരേഖയ്ക്ക് തനിക്ക് പങ്കില്ല എന്നും ഈ ശബ്ദരേഖയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശിവശങ്കറാണ് എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ശിവശങ്കറിനെതിരെയായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതും തന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശിവശങ്കർ എന്ന തരത്തിൽ അവർ ആ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് വലിച്ചഴയ്ക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതതല ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നു ഉണ്ടായി എന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ രാഷ്ട്
കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും നേരെ പോയത് വീട്ടിലേക്കായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിലായിരുന്നു സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരായ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മൊഴി കൊടുക്കലിന് ഹാജരായിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തുടർ ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എത്തി എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ കേസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കേസ് വീണ്ടും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെത്തിയത് അന്ന് വിജയബാബുവിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു കോടതി ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ കേസിൽ വിശദമായ ഒരു വാദം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്കായി ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദമായ വാദം നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നും ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പേരിലും ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിലും കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണം മാത്രമാണ് ഈ കേസ് എന്നുള്ളതുമാണ് വിജയബാബുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ വിജയബാബു ഈ കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും കോടതിയിൽ താൻ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് തന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി പരാതിക്കാരി പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും ശരിയാണ് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ വിജയബാബു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പരാതി പരാതിക്കിടയാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പുതിയ സിനിമയിൽ അവസരം നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വിജയബാബു ശരിവെക്കുകയാണ് പക്ഷെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ലേ അതിനുള്ള തെളിവുകളാണോ ഇയാൾ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പരാതിക്കാരി പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് വിജയബാബു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഹോട്ടൽ ബില്ലുകളുടെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തെളിവായിട്ട് വിജയബാബു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശദമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിജയബാബുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേസ് ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വിജയബാബുവിന്റെ അഭിഭാഷകർ പ്രധാനമായും പറയുക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘവുമായി വിജയബാബു പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നതിനു ശേഷം വിജയബാബു നേരെ പോയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിലാണ് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ മൊഴികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയബാബു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരിക്കും വിജയബാബുവിന്റെ അഭിഭാഷകർ ഉന്നയിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിജയബാബു സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കോടതി വിജയബാബുവിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കിരൺ ശരി മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ വിവാദ ശബ്ദരേഖയ്ക്ക് പിന്നാലെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു ജോണി നെല്ലൂരിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ബി ജെ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പരാമർശിച്ച മാത്യു സ്റ്റീഫൻ പി ജെ ജോസഫിനെ നേരിൽ കണ്ട നിലപാട് വിശദീകരിച്ചു പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെ അധികാര കച്ചവടത്തിനായി നടത്തിയ കുതിര കച്ചവടത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജോണി നെല്ലൂർ പാർട്ടിക്കാകെ അപമാനമുണ്ടാക്കിയെന്ന വാദം ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദരേഖ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും പൊതുജനം ഇത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടപടി വേണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് നിസ്സഹകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജോണി നെല്ലൂരിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ഈ വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പരാമർശിച്ച മുൻ എം എൽ എ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ പി ജെ ജോസഫിനെ നേരിൽ കണ്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടി വിടില്ലെന്ന നിലപാട് മാത്യു സ്റ്റീഫൻ അറിയിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ജോസഫ് തയ്യാറായേക്കില്ല നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടി
ഷിപ്പേഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഷിപ്പേഡൊക്കെ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഉള്ള എന്നാ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ഏതായാലും മാത്യു സ്റ്റെഫനും ഒക്കെ പോവാ കൂടെ അയ്യോ അല്ല അല്ല അവരെയൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചോണ്ട് സാറിന് പഴയ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അതുണ്ടാക്കി ബി ജെ പി പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി പോകാനല്ല സാറേ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് അല്ല നടക്കില്ല അല്ല നടക്കില്ല നടക്കത്തില്ല നിനക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്വാധീനം വെച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് എന്നോട് നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞോട്ട് പറയും ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ എന്റെ മിനിമം ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് ഇന്ന് മാന്യമായി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമെങ്കിലും വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാർ വേണം അതെ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഈ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് വിടരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജോണി നെല്ലൂർ ഈ ഹാഫീസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ ശബ്ദരേഖ കൂടി കേൾക്കാം ഒരു മൂന്നാല് പോസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കാരോ ഒന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ കേരളസ്ന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഷിപ്പ്യാഡ് ഓഫർ ചെയ്തില്ലല്ലോ സാറേ ഷിപ്പ്യാഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഷിപ്പ്യാഡൊക്കെ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള എന്നാ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ഏതായാലും മാത്യു സ്റ്റെഫനും ഒക്കെ പോവാ കൂടെ അയ്യോ അല്ല അല്ല അവരെയൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചോണ്ട് സാറിന് പഴയ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അതുണ്ടാക്കി ബി ജെ പി പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി പോകാനല്ല സാറേ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് അല്ല നടക്കില്ല അല്ല നടക്കില്ല നടക്കത്തില്ല നിനക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്വാധീനം വെച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് എന്നോട് നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞോട്ട് പറയും ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ എന്റെ മിനിമം ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് ഇന്ന് മാന്യമായി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമെങ്കിലും വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാർ വേണം അതെ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ ഒരു പൊന്ന് പോനെ ഇനി എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇത് എന്റെ അവസാന ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ കോളാണ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ കൂടെ അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധമില്ല വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിലെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കർഷക സമൂഹം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം അതേസമയം പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ കോടതി ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകൾ പുനർനിർണയിച്ചാൽ വയനാട്ടിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഭാവി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുമെന്നാണ് കർഷകരും വ്യാപാരികളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് ജനവിരുദ്ധമാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകരല്ല ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ വനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ വയനാട് അടക്കമുള്ള ജില്ലകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്വാഭാവിക വനം വെട്ടി മാറ്റി അവിടെ തേക്കും യൂക്കാലിപ്സും ഒക്കെ വെട്ടിപിടിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കാൻ വേണ്ടി നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ സർക്കാരുകളാണ് അല്ലാതെ കർഷകരല്ല എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ജനകീയ വിധിയാണെന്നും വയനാട് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്കും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇത് ഗുണകരമാവുമെന്നും വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി വ്യക്തമാക്കി സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്കും വനാശീതരായ പരമ്പരാഗത ജനങ്ങൾക്കും ആദിവാസികളും അടക്കമുള്ളതായ സാധാരണക്കാരന് സ്വസ്ഥമായും സുഖമായും കൃഷി ചെയ്തും ജീവിക്കാനുള്ളതായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ പ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിൽ എന്തെല്ലാം വേണം വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് സാധാരണക്കാരന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല വൻകിട ഖനനവും കോറികളും വയനാട്ടിലെ സാധാരണ കർഷകരുടെ കൃഷിഭൂമികൾ മാഫിയകൾ വലിയ വില കൊടുത്ത്
സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന എണ്ണം ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ പ്രതിദിന രോഗബാധ തുടർച്ചയായി ഏഴാം ദിവസവും ആയിരം കടന്നു രോഗികൾ കൂടുതൽ എറണാകുളത്താണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു പത്ത് പോയിന്റ് ആറാണ് ഇന്നലത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് പ്രവാചകനെതിരെ ബി ജെ പി നേതാവ് നൂബുർ ശർമ്മ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ അപലപിച്ച യു എയും ഒമാനും ധാർമ്മിക മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും നിരാകരിക്കുന്നതായി യു എ വ്യക്തമാക്കി മതചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും ആക്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും യു എ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷൈഖ് ബിൻ അലി അൽ ഹാർത്തി ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി അമിത് നാരംഗുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് ഇതോടെ ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ പരാമർശത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യ ബഹ്റിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പരാമർശത്തെ അപലപിക്കുകയും ഖത്തർ കുവൈറ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാനപതിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രസ്താവന നടത്തിയ നേതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിനെ ഒമാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ എം പിമാർ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എം പിമാർ ബോറിസ് ജോൺസണെ പിന്തുണച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് എതിർത്തോട്ടിയത് no spoiled ballots that the vote in favor uh, of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes and the vote against was 148 votes and therefore i can announce that the parliamentary party does have confidence yeah. 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 kudal karithoda munnotu pogumana boris johnson parnu so well, i think this is a a very good result for for politics and for uh, for the country just in it's just i i do just in in this sense i think it's a, a convincing result a decisive result and what it what it means is that as a as a government we can move on and focus on the stuff that i think really matters to people this is a, a, a i i've got a far bigger mandate from my own parliamentary colleagues for instance than i had uh, in 2019 and uh, i'm and and i and i'm and i'm and i'm i'm grateful to i'm grateful to colleagues i'm grateful for as uh, the support they've given me and of course i understand that what we need to do now is come together പാർലമെന്റിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് അംഗങ്ങളാണ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത് എം പിമാരെ പിന്തുണയാണ് അവിശ്വാസം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ ഭരണകക്ഷി എം പിമാർ കത്ത് നൽകിയതോടെയാണ് അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ചട്ടം ലംഘിച്ച് മദ്യപാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും വലിയ എതിർപ്പാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ നേരിടേണ്ടി വന്നത് പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമായ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച എം പിമാരാണ് അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂഷന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യം നേരത്തെ വിചാരണ കോടതി നിരസിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യത്തിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അടിമുടി ദുരൂഹത മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ളതല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ദുരൂഹത കൂടിയത് അതേസമയം മൃതദേഹം പോലീസിനെ അറിയിക്കാതെ സംസ്കരിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ കമ്പനിയുടെ നിലപാടും സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന മാലിന്യത്തിലാണ് നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ച മുഴുവൻ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ എവിടെ നിന്നാണ് മാലിന്യത്തിൽ മൃതദേഹം വന്നതെന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് ശനിയാഴ്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് മാലിന്യം ശേഖരിച്ചതെന്ന് സർക്കാരിന് കീഴിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന കമ്പനിയായ കെ ഐ എൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താത്ത മൃതദേഹമാണ് മാലിന്യത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നു പക്ഷെ പോലീസിനെ പോലും അറിയിക്കാതെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതാണ് ദുരൂഹത കൂട്ടുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ബോധപൂർവ്വം തകർക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കമാണ് വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ഒരു ഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം
വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്നും പരിശോധന തുടരും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പുകളിലെ സംയുക്ത സമിതിയാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പാചകപ്പുരയിലെ പാത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനിരുന്ന അരി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത്തരം സ്കൂളുകൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് തീരുമാനം